సార్ ఈరోజు దాదాపు మూడు సంవత్సరాలకి రెండు వేల మూడు వందల నలభై ఎనిమిది కోట్లు ఖర్చు పెట్టానని చెప్పారు అలాగే నిధుల కొరత కారణంగా ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ సమర్థతను కోల్పోదు లేదని అని చెప్పారు సార్ ప్రజా ఆరోగ్య భద్రత కోసం ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలు ఏమిటి ఈ ప్రశ్న ఉత్పన్నం కాదు అన్నారు సార్ సార్ ఈ రాష్ట్రంలో మనందరం కూడా చూశాం సార్ అనేక టీవీ ఛానల్లో కాడ ఏ విధంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఒక మహిళ భర్తకి ట్రీట్మెంట్లకు స్ట్రెచ్చర్ లేక ఈడ్చుకు వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ చేయించింది కూడా మనం చూసాం ఎలుకలు చిన్న బిడ్డల్ని కొరికి తిని చంపేయటం కూడా చూశాం సార్ కాబట్టి ప్రజా ఆరోగ్య భద్రత కోసం ఉత్పన్నం కాదని చెప్పడం నిజంగానే హాస్యాస్పదంగా ఉంది సార్ సార్ అలాగే ఈరోజు ఏదైతే ఈరోజు ఆరోగ్యశ్రీని ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవలుగా ఈరోజు మీరు ఏదైతే తీసుకొచ్చారో భారతదేశంలోనే ఆరోగ్యశ్రీ అని ఒక పథకం వస్తుంది కార్పొరేట్ వైద్యం అందిస్తుంది వస్తుందని చెప్పి పేదవాళ్ళందరూ కలలు కంటున్న తరుణంలో దివంగత నేత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టిన ఆరోగ్యశ్రీ పథకం ఎవరు చెప్పినా ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా యూ హ్యావ్ టు అక్సెప్ట్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ అచీవ్మెంట్ బై డాక్టర్ రాజశేఖర రెడ్డి ఇన్ ఎంటైర్ నేషన్ ప్రతి ఒక్కరు గర్వపడాల్సిందే సార్ ఓకే ఓకే మేము మాట్లాడితే మాట్లాడుకోలేదు ఎందుకని అలాగే సార్ సార్ అలాగే ఈరోజు ఆరోగ్యశ్రీకి సంబంధించి సార్ అలాగే ఈరోజు చెప్తున్న ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ గురించి సార్ ఏడు మేజర్ వీటి గురించి చెప్పదలుచుకున్నాం సార్ ముఖ్యంగా సార్ ఈరోజు థర్టీ టు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ పీపుల్ ఏదైతే యాక్సిడెంట్స్ కావచ్చు ఈరోజు ఆరోగ్యశ్రీ మీద హాస్పిటల్స్కి వెళ్తుంటే ఆ ట్రామటైజ్డ్ కేసెస్ మీద ఏదైతే ఆ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో వాళ్ళకి ఇచ్చే డబ్బులు సరిపోవట్లేదని చెప్పి కేసెస్ తీసుకొని కేసెస్ చాలా ఉన్నాయి సార్ ముఖ్యంగా ట్రామా యాక్సిడెంట్ కేసెస్ సార్ అలాగే రెండోది సార్ ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం సార్ క్యాన్సర్ ఎన్ని రకాలుగా ఈరోజు ఎంతో మంది ఈరోజు క్యాన్సర్ బార్ బారిన పడుతూ ఉన్నారు ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో మనకి క్యాన్సర్ హాస్పిటల్స్ సరిగ్గా లేక వాళ్ళందరూ కూడా తెలంగాణలోకి వెళ్ళి అక్కడ సరైన టైం కందక అనేక రకాల ఇబ్బందులు ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ పడుతూ ఉన్నారు సార్ అలాగే ఇంకోటి ముఖ్యంగా సార్ డయాలసిస్ దాదాపు మూడున్నర లక్ష పైగా ఈ రాష్ట్రంలో ఏదైతే కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని అలాగే దాంట్లో ఒకటిన్నర లక్ష మంది పేషెంట్స్ ఆల్మోస్ట్ డయాలసిస్ స్టేజ్కి వచ్చేసారు సార్ మన రాష్ట్రంలో చూస్తే సార్ ఏదైతే లెవెన్ హాస్పిటల్స్ పీపీపీ మోడీగా అలాగే టెన్ ఏరియా హాస్పిటల్స్ ఇరవై ఒక హాస్పిటల్స్ ఈరోజు ఈ మధ్య కాలంలో కూడా పెట్టడం జరిగింది సార్ కానీ ఈరోజు చూస్తే దాదాపు ఈ రోజున పేషెంట్స్ సంఖ్య పరంగా చూస్తే ఇప్పుడున్న ఏదైతే మనం పెట్టిన ఈ చనిపోయే పరిస్థితులు కూడా లేవు సార్ ఎందుకంటే ఈరోజు చూస్తే వీక్కి రెండు సార్లు డయాలసిస్ డయాలసిస్ చేసుకోవాలంటే త్రీ థౌసండ్ త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ థౌసండ్ అంటే మంత్లీ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ అవుతుంది సార్ సంవత్సరానికి మూడు లక్షల ఇరవై వేల రూపాయలు ఈరోజు ఆ పేషెంట్కి ఖర్చు అవుతుంది సార్ ఈరోజు పేదవాళ్ళకి కాబట్టి డయాలసిస్ సెంటర్లు ఇంకా కూడా ఎక్కువ కూడా పెంచి ఆ టైం గ్యాప్ అనేది ఎక్కడ కూడా వెయిట్ చేయకుండా ఉండాలని చెప్పి ఈరోజు మీ ద్వారా మంత్రి గారిని కూడా కోరుతున్నాను సార్ అలాగే సార్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాక్లియర్ ఇంప్లాంటేషన్ సార్ కాక్లియర్ ఇంప్లాంటేషన్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు పన్నెండు సంవత్సరాల దాకా కాక్లియర్ ఇంప్లాంటేషన్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది సార్ ఈ రోజు దాన్ని రెండు సంవత్సరాలు కుదించడం జరిగింది సార్ సార్ దీని మీద ఒక చిన్న ఐ వాంట్ కోట్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ టూ థౌజండ్ టెన్ లో ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రావుల్పాలెం నుంచి అప్పుడు పోలవరం పాదయాత్ర చేస్తున్నప్పుడు పన్నెండు గంటలకే ఆ రోజు మండి టెండ్ లో ఒక మహిళ ముగ్గురు ఆడపిల్లల్ని పెట్టుకుని వెయిట్ చేస్తా ఉన్నాను సార్ దాదాపు టూ అవర్స్ వెయిట్ చేసింది ఐ జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను సార్ సార్ దాని గురించి సార్ సార్ వెయిట్ చేస్తుంటే ముగ్గురు ఆడపిల్లలు సార్ ముగ్గురు ఆడపిల్లలకి సంబంధించి ముగ్గురికి కూడా చెవుడు మూగ సమస్యలతో ముగ్గురు ఆడపిల్లలు ఉంటాయి సార్ రెండు వేల మూడులో ఆ ముగ్గురు ఆడపిల్లలు చూసి తన భర్త చనిపోయాడు సార్ సూసైడ్ చేసుకుని అదే రెండు వేల నాలుగులో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఇరవై లక్షల ఖర్చు పెట్టి ఆపరేషన్ చేయించాడు సార్ ఆ మనిషి ఆ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పట్టుకొని ఏడుస్తూ ఒకటే సార్ ఏడుస్తూ ఒక మాట చెప్పింది సార్ సంవత్సరం క్రితం రాజశేఖర రెడ్డి లాంటి వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి అంటే ఈ రోజు నా భక్త భర్త బతుకుండేవాడు అని చెప్పింది సార్ దట్ ఈస్ దేస్ ఈ రోజు సార్ సార్ అంటే అట్లాంటి కాక్లర్ ఇంప్లాంటేషన్ ఈ రోజు రెండు సంవత్సరాలు కుదిరించడం జరిగింది సార్ నూట యాభై కేసులు జరుగుతున్న కాక్లర్ ఇంప్లాంటేషన్ ఇప్పుడు ఇరవైకి పడిపోయినాయి సార్ అలాగే ఇంకోటి సార్ న్యూరో న్యూరో ప్రాబ్లమ్స్ సార్ న్యూరో ప్రాబ్లమ్స్ ఈ రోజు చూస్తే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కట్టుకోలేక అనేక రకాల ఇబ్బందులు పడుతూ ఈ రోజు దీంట్లో ఆరోగ్యశ్రీలో పెట్టుకోలేకుండా ఉన్నారు సార్ ఇదే కాకుండా సార్ ఈ ర
वैद्यसेव దీంట్లోనే సార్ మాకు అర్థం అవుతుంది ఏంటంటే ఎన్టీఆర్ పేరు పెట్టిన పథకాలు నీ కూడా తూట్లు పడుస్తా ఉన్నారు ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ఏదైతే ఎన్టీ రామారావు ఏ విధంగా మీరు శోభ పెట్టి మరణానికి కారణం ఏమో అదే విధంగా ఈ రోజు ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ కూడా ఈ రోజు కృంగిపోతున్నదానికి ఎస్ అధ్యక్ష దయచేసి అదే దయచేసి దయచే దయచేసి దయచేసి అయ్యే ఎరకలైతే హాస్పిటల్ ఇది మీరు చేసిన నిర్వాహకం దయచేసి ప్లీజ్ మొత్తం అంత నేను అధ్యక్ష మీ ద్వారా ఇవాళ అమ్మ దయచేసి ఉండండి మీ ద్వారా ప్రజలకి మన ప్రతిపక్ష సభ్యులు అరుణ్ కుమార్ గారు అడిగిన దానికి క్లియర్ గా నేను ఆన్సర్లు చెబుతున్నాను ఇవాళ రాష్ట్రంలో ప్రతి నెల నలభై ఎనిమిది లక్షల మంది మన హాస్పిటల్స్ వస్తున్నారు అధ్యక్ష గవర్నమెంట్ రోజు కోటి అరవై లక్ష అరవై వేల మంది వస్తున్నారు ఇన్సిడెంట్ జరుగుతుంది జరగకోకుండా ప్రివెంట్ చేస్తామని చూస్తున్నాం గుంటూరు హాస్పిటల్లో ఎలకలది ఈ జరిగిన తర్వాత అదే హాస్పిటల్లో ఇవాళ మూడు వందల బైపాస్ సర్జరీలు చేశాం రెండు దేశంలో ఎక్కడా లేని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో రెండు హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్లు చేశాం అధ్యక్ష ఎంత శుభ్రంగా ఉందంటే నేను వెళ్ళి నాని నాని ఆపరేషన్ ఏనండి దయచేసి ఏనండి ఏనండి నిజంగా రాజ రాజశేఖర రెడ్డి ఏనండమ్మా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టిన ఏ రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ పేరు ఏ ఆయన పెట్టిన వాటిలో ఇది డెఫినెట్ గా బెటర్ పథకం కానీ దాంట్లో కూడా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి ఎనిమిది ఏళ్లలో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వచ్చి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వచ్చింది ఏడాదికి తొంభై కోట్లు మాత్రమే మనం వచ్చిన తర్వాత మూడేళ్లలోను మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి రెండు వందల ముప్పై కోట్లు వస్తాంది అధ్యక్ష అలాగే అప్పుడు కన్నా నూట రెండు డిసీజులు పెంచాం కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ తీసుకొచ్చాం హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ తీసుకొచ్చాం లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ తీసుకొచ్చాం ఇరవై రకాల క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకొచ్చాం నూట రెండు డిసీజులు ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేశాం రెండు లక్షల నుంచి రెండున్నర లక్షలు చేశాం ఇవాళ బడ్జెట్లో ఉన్నవి అన్ని క్లియర్ చేసేసి మొన్న టెన్ డేస్ బ్యాక్ రిలీజ్ చేస్తే పాత ఏరియాస్ ఏమీ లేవు ఈ ఏడాది రాబోయే బడ్జెట్లో వెయ్యి కోట్లు పెట్టారు అధ్యక్ష మీరు ఉన్నాయి అన్ని ప్రతిది ఎక్కడ ఏ ఇవాళ ఇంకా కేంద్ర ప్రభుత్వం స్టెంట్లు ఖరీదు పెడుతుంది డయాలసిస్ మీ ప్రభుత్వాలు రెండు ప్రభుత్వాలు కలిపి నూట డెబ్బై మంది డయాలసిస్ యూనిట్లు మాత్రం ఉండే మనం వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు నాలుగు వందల అరవై వచ్చినాయి ఇంకొక నూట ఎనభై వస్తున్నాయి ఆరు వందల నలభై డయాలసిస్ యూనిట్లు వస్తాయి అన్ని చోట్ల పూర్వం ఎక్కడా లేవు ఓన్లీ డిస్టిక్ట్ హాస్పిటల్ ఉండేవి ఇప్పుడు ప్రతి నాలుగు వందల ఆరు వందల నలభై డయాలసిస్ యూనిట్లు నాలుగు రెట్లు పెంచితే దయచేసి అర్థం చేసి ఆ డయాలసిస్ కూడా సెంట్రల్ స్కీమ్ లో వస్తున్నాయి కాబట్టి మన స్టేట్ బడ్జెట్ సేవ్ అవుతుంది కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్స్ అన్ని రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు సోషల్ జస్టిస్ ద్వారా ఏ మనం ఇరవై కోట్లు తెచ్చుకున్న అధ్యక్ష రెండు వందల మూడు కేసులు చేశాం ఈ రాష్ట్రంలో నాలుగు వందల కేసులు చేస్తానికి అవకాశం ఉంది కాకపోతే ఆయన ఆయన తెలియదు కాబట్టి డాక్టర్ గారు నేను చెబుతున్నాను యాజ్ ఏజ్ అడ్వాన్స్ ఇది చేస్తే దీని రిజల్ట్స్ బ్యాడ్ గా ఉన్నాయి టూ ఇయర్స్ లోపల చేస్తే నైంటీ పర్సెంట్ సక్సెస్ త్రీ ఇయర్స్కి వెళ్తే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి వెళ్తే థర్టీ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్కి వెళ్తే అది కొందరు ప్రత్యేకంగా వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వైద్యుల లాభం కోసం పెట్టిన స్కీమ్ అప్పుడు ఆడు ఇప్పుడు ప్రజలందరి కోసం పెడుతున్నా అధ్యక్ష తప్పకుండా ఇవాళ ఈ రాష్ట్రం మీ ద్వారా మీ ద్వారా ప్రజలందరికీ చేస్తాను దేశంలో ఎక్కడా లేకుండా ఈ విధంగా ప్రజా సాధికార సర్వే జరగబట్టి నేషనల్ హెల్త్ ప్రొటెక్షన్ స్కీమ్ అని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మన రాష్ట్రానికి ఒకదానికే ఇస్తాం దాంట్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ నదులు ఫార్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే మనం పెడతాం తప్పకుండా కోటి ముప్పై ఒక్క లక్షల ఫ్యామిలీస్కి ఇవన్నీ చేస్తా ఉంటే దయచేసి పెట్టింది వాళ్ళే ఏ ఎవరి పేరు పెట్టారు వీళ్ళు 
పేరు పెట్టింది రాజ ఆయన లేరు రాజీవ్ గాంధీ గారి పేరు కానీ ఆ కుటుంబం ఈ రాష్ట్రాన్ని ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చింది మనం ఎవరు పేరు పెట్టాం ఎన్టీ రామారావు తూట్లు పడుస్తా అన్నారు నిజంగా చేతల్లో మాటల్లో కాదు చేతల్లో మడం తిప్పిన నాయకుడు ఎన్టీ రామారావు ఈ తెలుగు జాతి గుర్తింపు తెచ్చిన నాయకుడు ఎన్టీ రామారావు ఆయన పేరు పెట్టిన అధ్యక్ష తప్పకుండా ఈ స్కీమ్ పూర్వంగా జరిగిన దానికన్నా పారదర్శకంగా చాలా ఎఫెక్టివ్ గా బాగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో జరిగేట్టు చేస్తున్నారు ఆ రోజు మీ మంత్రివర్గంలో బొత్స సత్యనారాయణ గారు చెప్పారు పదిహేను కోట్లు పోయిన డబ్బులు పోనాయండి ఏటి చేసేదండి మా పెద్ద లేవే మా దగ్గర ఆ పద్ధతులు లేవు కదా ఉండే ఇప్పుడు ఉన్న నియమం కూడా